अध्याय आठ जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया मैंने उन सातों स्वर्ग दूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें सात तुरहिया दी गई फिर एक और स्वर्ग दूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्ग दूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया और स्वर्ग दूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूई डोल होने लगा और वे सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सात तुरहिया थी फूकने को तैयार हुए पहले स्वर्ग दूत ने तुरह फूकी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की एक तिहाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई और दूसरे स्वर्ग दूत ने तुरह फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया और समुद्र की एक तिहाई सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थीं मर गई और एक तिहाई जहाज नाश हो गए और तीसरे स्वर्ग दूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए और चौथे स्वर्ग दूत ने तुरही फूकी और सूर्य की एक तिहाई और चांद की एक तिहाई और तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई यहां तक कि उनका एक तिहाई अंग अंधेरा हो गया और दिन की एक तिहाई में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी और जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाव को उड़ते और ऊंचे शब्द से ही कहते सुना कि उन तीन स्वर्ग दूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हा 